ഓക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ഒ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡി വി ബി ഇ എസ് ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കേസിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡി ബീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലും പ്രോബ്ലംസിലും എല്ലാം ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ഒ ആയിരിക്കും നമ്മളെടുക്കുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക്കലി ഐ സി ഒ ഉള്ള ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ സി യു ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ സി യു ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ സി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ സി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ ഇ ഐ സി പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി ഐ സി ഓഫ് ഈ ടേം ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ഐ സി ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ സി യു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം വി സെറ്റ് ദാറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി ഒ കീപ്പിംഗ് എന്തുവായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരുന്നത് വി ബി ഇ ആൻഡ് ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ബീറ്റ ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വൺ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പം ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ പ്ലസ് ഇത്രയും ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ കാരണം ബീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പം വൺ പ്ലസ് ബീറ്റയും പുറത്ത് വരും ഡി ബൈ ഡി ഐ സി ഓഫ് ഐ സി യു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ സി ബൈ ഡി ഐ സി യു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ഡി ഐ സി ഒ ബൈ ഡി ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ എസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അതായത് വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ഐ സി ഒ ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഐ സി മേളിലാണ് ഇവിടെ ഐ സി ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എസ് ഓക്കെ ഇനി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഇപ്പം എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ വൺ അത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ എസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതായത് വൺ ബൈ എസ് വന്നു ഇനി ഈ ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അതായത് വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ എസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തിൻ്റെയാണ് വേണ്ടത് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെ
ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബി ബൈ ഡി ഐ സി ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതാണ് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബയസിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ക്യൂ പോയിൻ്റ് എല്ലാം സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബയസിങ് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയസിങ് അപ്പം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയസിങ് The circuit used for transistor biasing is called biasing circuit. Okay. From YSEN, we will call the circuit in the name of transistor biasing. Okay. Now, biasing is the name of biasing. We are already starting to say that. Just to know that it is the name of biasing. Biasing of BJT means applying external voltages to it. ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയസിങ് ഓഫ് ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടു യൂസ് ബി ജെ ടി ഫോർ എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടോ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ദ ടു ജംഗ്ഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി ബയസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ബി ജെ ടിയുടെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതാണ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബയസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജസ് ടു ബി ജെ ടി അപ്പം ബി ജെ ടി ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതായത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടോ സ്വിച്ച് ആയിട്ടോ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷൻസ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർവേഡ് ബയസോ റിവേഴ്സ് ബയസോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ ബയസിങ് സർക്യൂട്ട് വിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് റീജൺ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂ പോയിൻറ്റ് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ ബയസിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ It will set, biasing circuit will set the operating point in the middle of the active region of the transistor characteristics. Okay, active region in the middle of the other amplifier right there is acting. In the end of the day, we have to fix the Q point to fix the Q point. That is not stable. That is not stable. Okay, that is the second point. Stabilize the collector current against temperature variations. ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാലും കളക്ടർ കറണ്ട് മാറാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല വേറെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേറെ ഇപ്പം ഏജിങ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ആണെങ്കിലും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേറെ രീതിയിൽ മാറിയാലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷ്വർ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് operating point is not shifted if the transistor is replaced by another transistor of the same type adayada ibadu udheshikkunnu vachala nammal same transistor ippam oru trans ippam oru circuit ne oru transistor maati a same transistor ane eduthu vechalum korche oru difference kaanum beta ellam ellam same thaneyana pakshe cheri oru manufacturing difference kaanuvayirikkum pakshe angane maariyalum ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബീറ്റയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പറേറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും പോയിൻറ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറിയാലും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ബൈസിങ് സർക്യൂട്ട് വെൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് മിഡിലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ എൻഷോർ ദാ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ വേരിയേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബയോസിങ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ